ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம காரப்பொடி மீனை எப்படி க்ளீன் பண்ணி அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி நான் அரை கிலோ காரப்பொடி மீன் எடுத்திருக்கேன் இது நாங்கள் பீச்சுக்கு போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்தது ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் எங்கே கிடைச்சாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அதோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை இப்போ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மீனோட மேல் பகுதி சைடில் இருக்க துடுப்பெல்லாமே எடுத்துடணும் சைடில் இருக்க துடுப்பெல்லாம் மெதுவாக எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம கையில் குத்திக்காமல் நம்ம மெதுவாக எடுத்துக்கணும் நான் தலைப்பகுதியை சேர்த்துக்கிறேன் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க அந்த தலையோட சேர்த்து அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நான் செவிழ் பகுதியை தனியாக எடுத்துட்டு அதில் இருக்க வேஸ்ட்டையும் எடுத்துடுறேன் அந்த சைட் பகுதியை இழுக்கும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேஸ்ட்டுமே நமக்கு சேர்ந்து வந்துடும் அதை வேஸ்ட்டில் போட்டுடலாம் இந்த மீனோட உள்பகுதியில் பை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே இருக்க வேஸ்ட்டுமே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் உள்பகுதி எவ்வளோ க்ளீனாக வந்திருக்கு அடுத்து இதோட வாலையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இவ்வளோதான் இந்த மீனோட வேஸ்ட் பகுதி இதே மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா மீனையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் எல்லா மீனையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணியில் இதை மூணு அல்லது நான்கு முறை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் எல்லா மீனையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனில் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் பொடியும் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு பொடியும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை இருபது முதல் முப்பது நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் அப்போது இந்த மீனில் மசாலா உப்பெல்லாம் நல்லா பிடிச்சி அதோட டேஸ்ட் இன்னுமே அதிகமாகும் அடுத்து ஒரு தவா எடுத்து அதில் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடான அப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை இதில் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மீனில் சின்ன சின்ன முள் தான் இருக்கும் அதனால் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்ம மொத்தமாக சாப்பிட்டுடலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலைன்னா அதில் இருக்க சின்ன சின்ன முள்ளெல்லாம் குத்தி விட்டுடும் அதனால் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தவால மீன் பொறிக்கும் போது அதை மூடி போட்டு வைக்கலைன்னா அதில் இருக்க எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் அதை மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விடணும் அடுத்து அந்த மீனை நல்லா திருப்பி போட்டுக்கணும் திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்னும் மூணு நிமிஷம் வேக விடணும் இப்போ பாருங்க இது நல்ல கிறிஸ்பியா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இந்த மீன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதனால இந்த மீன் எங்க பார்த்தாலும் நீங்க வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கட்டாயம் உங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ